now going to discuss about engineering graphics instruments why we are using drawing instruments in engineering graphics ungalku display panirukka indha naal reason kaga mattum na nama engineering instruments vandu use pandrom okay idhu first ah solla koodiyadhu accuracy so accuracy abingiradhaley namakku enna theriyum exact appdi solli solli irukom okay va so proper correct ana value la nama diagram podradhu kandipa enna venum drawing instruments venum next speed for example or 1 hour la namakku complete panna koodiya diagrams ah enna pannalam ஒரு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ்லாம் என்ன பண்ண முடியும் நம்ம இந்த ட்ராயிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா டெஃபினட்டாக கம் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியுங்க தவறாக கொடுத்துருக்க கண்டிஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஸோ டயக்ராம்ஸோட தெளிவு ஓகேவா அதோட அப்பியரன்ஸ் பக்காவாக கிடைக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம ட்ராயிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இல்லாமல் டெஃபினட்டாக பண்ண முடியாது ஓகே ஸோ ஃபோர்த் ஒன் நீட்னஸ் ஸோ நீட்னஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு குவாலிட்டி ஸோ அவுட் புட் அதோட பேப்பர் அப்படி இந்த டயக்ராம்ஸை பார்க்கும்போது பிரிண்டட் ஆப்ஜெக்ட் மாதிரி இருக்கணும் ஸோ இந்த பர்பஸ்க்காக என்ன பண்ணுறோம் நம்ம ட்ராயிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் ஃபர்தராக நம்ம என்னென்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்லாம் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ எப்படி யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ யூஸ் பண்ணுற ப்ரொசீஜர்ஸ் என்ன என்னென்ன ஸ்பெஷல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்லாம் நம்ம என்ன பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்க்கலாம் நம்ம முதல்ல பார்க்க போகிறது ட்ராயிங் ஷீட் தாங்க ஸோ இதில் நம்ம டயக்ராம்ஸ் ட்ரா பண்ண போகிறோம் ஸோ இதில் A0 to A4, ஜீரோ டு ஏ ஃபோர் அதாவது ஒரு ஃபைவ் டைப்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்கு ஸோ பேப்பர்ஸ் சைஸ் வந்து கொடுத்துருக்கோம் இதில் நம்ம எதனாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒவ்வொன்றும் என்ன அப்படின்னா ஒவ்வொரு சைஸ் அவ்வளோதான் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏ ஃபோர் அடுத்து ஏ த்ரீ அடுத்து ஏ டூ ஏ ஒன் ஏ ஜீரோ ஏ ஜீ ஏ ஃபோர்ங்கிறது நமக்கு ஆல்ரெடி நம்ம ப்ராக்டிக்கலாகவே நிறைய இடத்துல பார்த்துருப்போம் ஏ ஃபோர் ஷீட் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணியிருப்போம் ஷாப்லேயே என்ன பண்ணியிருப்போம் போய் வாங்கியிருப்போம் ஸோ அதோட சைஸ் நமக்கு தெரியும் ஸோ அதோட சைஸ் தான் என்ன சொல்லியிருப்போம் அப்படின்னா டூ ஒன் ஜீரோ இன்ட்டு டூ நைன்டி செவன் எம்எம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிப்போம் அதோட வித் வந்து டூ ஒன் ஜீரோவும் ஹைட் வந்து டூ நைன்டி செவன் ஸோ அந்த மாதிரி சொல்லியிருப்போம் ஏ த்ரீ ஷீட்டும் சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்துருக்கலாம் ஏ ஃபோரை டூ டைம்ஸ் ஓகே ஸோ அதாவது ரெண்டு ஏ ஃபோர் ஷீட்டை வந்து கம்பைன் பண்ணி வச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைஸ் கிடைக்கும் ஸோ அதான் என்ன சொல்கிறோன்னா ஏ த்ரீ சைஸ்ன்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ அந்த டைமென்ஷனை பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் ஸோ டூ நைன்டி செவன் இன்ட்டு ஃபோர் டூ ஜீரோ ஃபோர் டூ ஜீரோங்கிறது டூ டன்னு டபுள் ஆக்கியிருக்கு வேறு ஒன்றுமே பண்ணல ஸோ இதான் அது ஏ த்ரீ ஷீட் ஸோ ஏ த்ரீ ஷீட்டுங்கிறது ஏ ஃபோர் ஷீட்டை விட எப்படி இருக்கும் பெருசாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ஏ ஒரு ஏ த்ரீ ஷீட்டு என்ன பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு ஏ ஃபோர் ஷீட்டாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ அதான் இதோட மீனிங் புரியுதா ஏ த்ரீ அப்புறம் ஏ டூ ஸோ ஏ டூங்கிறது அதே கான்செப்ட் தான் ஏ டூ ஷீட்டை ரெண்டாக கட் பண்ணால் ரெண்டு ஏ த்ரீ ஷீட் கிடைக்கும் அதே கான்செப்ட் தான் ஏ ஒன்றுக்கும் ஸோ ஏ ஒன் ஷீட்டை ரெண்டாக கட் பண்ணால் ரெண்டு ஏ டூ ஷீட்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ ஃபைனலாக ஏ ஜீரோ அப்படிங்கிற ஷீட் தான் இருக்கிறதுலே பெரிய சைஸ் ஸோ அந்த ஷீட்டாக டூவாக கட் பண்ணும்போது நமக்கு டூ ஏ ஒன் ஷீட்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ நம்மளோட கன்வீனியன்ட்டை பேஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுறோம் ஸோ என்ன டைப் ஆஃப் பேப்பர்ஸ் வேணும் அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ மோஸ்ட்லி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஏ த்ரீ அண்ட் ஏ டூ ஓகே இதுதான் ட்ராயிங் பர்பஸ்க்கு மோஸ்ட்லி என்ன பண்ணுறாங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ ஏ டூங்கிறது கொஞ்சம் பெரிய சைஸில் இருக்கும் ஸோ ஒரே பேப்பரில் என்ன பண்ணிக்கலாம் மேக்ஸிமம் ஃபோர் டயக்ராம்ஸ் ட்ரா பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ஏ த்ரீ அப்படிங்கிறனா ஒன் ஆர் டூ டயராம் ட்ரா பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ மோஸ்ட்லி நமக்கு யூனிவர்சிட்டி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்க்கும்போது யூனிவர்சிட்டியில் கொடுக்கக்கூடிய எல்லாமே ஏ த்ரீ ஷீட் தான் கொடுப்பாங்க ஸோ அதனால் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது என்ன பண்ணிக்கலாம் ஏ த்ரீ ஷீட்லேயே பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் டிராஃப்டரில் நம்ம மினி டிராஃப்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ எல்லா புக் ஷாப்லேயும் இந்த மினி டிராஃப்டர்ஸ் கிடைக்கும் ஓகேவா இந்த பிக்சர்ஸ் வந்து இதில் வியூ பண்ணி காமிச்சிருக்கு இதான் என்னது மினி டிராஃப்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ மினி டிராஃப்டர் அப்படிங்கிறது இஸ் டிவைஸ் வித் டூ ஸ்கேல்ஸ் செட் ரைட் ஆங்கிள் டூ ஈச் அதர் இதில் ரெண்டு ஸ்கேல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எப்படி இருக்குன்னா ரைட் ஆங்கிள் ஸோ அவ் டூ ஈச் அதர் அந்த கன் கண்டிஷன்ஸில் என்ன பண்ணியிருக்கு நமக்கு ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கேன் இட் கம்பைன்ஸ் தி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எ டி ஸ்கொயர் செட் ஸ்கொயர் ஸ்கேல்ஸ் அண்டு ப்ரொடெக்டர் ஆல்சோ ஓகேவா ஸோ இதிலே நம்ம என்ன என்னெல்லாம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டி ஸ்கொயரோட ஆப்ஷன்ஸ் செட் ஸ்கொயரோட ஆப்ஷன்ஸ் ஸ்கேல்ஸ் இருக்குது தென்
அடுத்ததா பார்க்கிறது டிராயிங் போர்ட் இந்த டிராயிங் போர்டில் தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா டிராயிங் ஷீட்டை என்ன பண்ண போகிறோம் ஃபிட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் இந்த டிராயிங் போர்ட் போர்ட்ஸ் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா சர்ஃபேஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்கணும் ஸோ ஸ்மூத்தாக இருந்தால் தான் நம்ம அதோடய இம்ப்ரெஷன்ஸ் என்னாகாது பேப்பருக்கு போகாது ஸோ அதனால் டிராயிங் போர்டோட சர்ஃபேஸ் நம்ம பேப்பரை ஃபிட் பண்ணுற அந்த சர்ஃபேஸ் வந்து நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கிற மாதிரி டிராயிங் போர்ட்ஸ் தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் யூஸ் பண்ணணும் சரியா ஸோ இதில் சைஸ் என்ன அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் சைஸ் இருக்குது நமக்கு டிராயிங் ஷீட் யூஸ் பண்ணுற ஏ ஜீரோலேருந்து ஏ ஃபோர் சைஸ் வரைக்கும் ஒரு ஃபைவ் டைப்ஸ் கொடுத்துருப்போம் அதே மாதிரி என்ன இருக்குது ஏ ஜீரோலேருந்து ஏ ஃபோர் சைஸ் பேப்பருக்கு கரஸ்பாண்டியாக நமக்கு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி எப்படி இருக்குது டி ஜீரோவில் இருந்து டி ஃபோர் வரைக்கும் நமக்கு டிராயிங் போர்ட் இருக்குது ஸோ இதுவும் அதே கான்செப்ட் தாங்க நம்ம ஏ ஜீரோ பேப்பர் அப்படின்னா இருக்கிறதுல பெரிய சைஸாக இருக்கும் அதே மாதிரி தான் டி ஜீரோ அப்படிங்கிறது டி நோட் அப்படிங்கிறது என்ன சொல்கிறோம் இருக்கிறதுல பெரிய போர்டாக இருக்கும் ஸோ அப்படியே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக டி ஒன் டி டூ டி த்ரீ டி ஃபோர்னு வர வர என்ன ஆகும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக அதோட சைஸ் கம்மியாகிட்டே வரும் ஸோ இதுதான் அதோட டிஃப்ரென்ஸ் நம்ம ட்ராயிங் ஷீட் சொல்கிற அதே கான்செப்ட் தான் இருக்கும் ஸோ நம்ம யூஸ் பண்ணுறது நம்ம ஏ த்ரீ ஷீட் அப்படின்னா டி த்ரீ சியன் ஆஃப் ஓகேவா நமக்கு போதுமானதாக இருக்கும் நீங்கள் அதோட கொஞ்சம் லார்ஜ் சைஸாக வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் ஃப்ளெக்ஸ் ஃபஸ்ட்டாக வாங்கும் போதே டி டூ சைஸில் டிராயிங் போர்டு வாங்கிக்கோங்க ஓகே டி டூ சைஸில் வாங்கினீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அதில் ஏ த்ரீ ஷீட்டையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி டி டூ சைஸுக்கு கரெக்ட் பண்ணிங்க நமக்கு ஏ டூ சைஸ் பேப்பரை கூட ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும் ஸோ டிராஃப்ட்டில் ஃபிட் பண்ணுற கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் நல்லா ஃப்ரீயாக இருக்கும் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ சைஸ் ஓகேவா டிராயிங் போர்டோட சைஸும் கொடுத்துருக்கோம் டிராயிங் ஷீட்டோட சைஸ் அதுக்கு கரெக்ட் பண்ணிங்க காம்பினேஷன்ஸ் பண்ணி கம்பைன் பண்ணி அதில் கொடுத்துருக்காங்க அதோட காம்பினேஷன்ஸ் வந்து டி ஜீரோ அப்படின்னா ஏ ஜீரோக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் டி ஒன்ங்கிறது ஏ ஒன் பேப்பரை ஃபிட் பண்ணலாம் டி டூங்கிறது ஏ டூ பேப்பரை ஃபிட் பண்ணலாம் டி த்ரீங்கிறது ஏ த்ரீ பேப்பரை ஃபிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ டி ஃபோர் ஏன் கொடுக்கலாம் அப்படின்னா அதாவது இதுலேயே ஸ்மால் சைஸில் இருக்கும் ஓகே ஏ ஃபோர் சைஸை ஃபிட் பண்ணுறது எந்த சைஸில் போட்டுருக்கோமோ அந்த சைஸில் தான் இருக்க போகுது ஸோ ஓரளவுக்கு நம்ம ட்ராயிங் யூஸ் பண்ணுறது என்ன பண்ணிக்கலாம் ஸோ டி த்ரீ வரைக்கும் ஓகே ஸோ இதில் நம்ம ட்ராயிங் போகிற ஓரளவுக்கு பெருசாக ஓகேவா நம்ம வந்து டி ஜீரோ அப்படின்னா ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் டி ஒன்னுங்கிறது ஓரளவுக்கு பெருசாக இருக்கக்கூடிய சைஸ் தான் டி டூ அப்படின்னா ஓரளவுக்கு நமக்கு ஈஸியாக நமக்கு ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடம் வந்து சேஞ்சஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால் டி டூ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா அதோட சைஸ் வந்து செவன் ஹண்ட்ரட் இன்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஸோ அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங் என்ன பண்ணிக்கணும் அதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது என்னென்னு ஏ டூ சைஸாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஏ டூ சைஸுங்கிறது நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும் போரோட சைஸுக்கு கரெக்டாக என்ன பண்ணிக்கலாம் அதுக்குள்ளே வர்ற மாதிரி இருக்கும் ஏ த்ரீ ஷீட் அப்படின்னா ஸோ சைஸ் ஏ த்ரீ ஷீ ஷீட்னு சொல்லியிருப்போம் அதை விட நமக்கு சைஸ் சிறுசாக இருக்கும் இதை ஃபிட் பண்ணுறது அதை விட நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ வாங்க போதே நம்ம ஒரு டி டூ சைஸில் டிராயிங் போர்டு நம்ம வாங்கிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அடுத்ததாக பார்க்க போகிறது லார்ஜ் சைஸ் காம்பஸ் ஸோ நம்ம காம்பஸ் அப்படின்னு ஜென்ரலாக பார்த்துருப்போம் ஒன் சைடு எப்படி இருக்கும் பென்சிலாக ஃபிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இது பென்சிலோட லெட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் வேறு எந்த டிஃப்ரென்ஸும் இருக்காது பட் அந்த காம்பஸ் ஆர்டினரி நீங்கள் ஜோமெட்ரி பாக்ஸில் பார்க்குற காம்பஸ்க்கு இதுக்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னா அதை கொஞ்சம் ஹைட்டாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஸோ கொஞ்சம் எக்ஸஸாக இருக்கக்கூடிய இந்த ஹைட்டை யூட்டிலைஸ் பண்ணி நம்ம டயமீட்டரை என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா நல்லா என்லார்ஜாகவே போட்டுக்கலாம் ஃபார் எக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸோ அதோட லெவல் பார்த்திங்க அப்படின்னா இஸ் மோர் தென் ஹண்ட்ரட் எம்எம் டயமீட்டரில் என்ன பண்ண முடியும் இந்த லார்ஜ் சைஸ் காம்பஸ் யூஸ் பண்ணி ட்ரா பண்ண முடியும் அடுத்ததாக பார்க்கக்கூடியது ஸ்மால் பவு காம்பஸ் ஸோ இதுவும் ஒன் ஆஃப் தி காம்பஸ் தாங்க ஸோ இதில் நம்ம அது இந்த லார்ஜ் சைஸுக்கும் ஸ்மால் சைஸுக்கும் உள்ள டிஃப்ரெண்ட் என்ன அப்படின்னா ஸோ அது லார்ஜ் சைஸில் இருக்கக்கூடிய நமக்கு டயமீட்டர் ஸோ அந்த மாதிரி ட்ரா பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் இது வந்து ஸ்மால் சைஸில் இருக்கக்கூடிய டயமீட்டர் ஸோ ட்ரா பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் இந்த பவு காம்பஸ் ஸ்மால் பவு காம்பஸ் யூஸ் பண்ணுவோங்க ஸோ பவு காம்பஸ் அப்படிங்கிறது என்ன பர்பஸ் அப்படின்னா ஒன்லி ஃபார் ஸ்மால் சர்க்கிள்ஸ் ஓகேவா ஸோ அதில் லிமிட்டேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ட்ரா சர்க்கிள் அப் டு தேர்ட்டி எம
காம்போஸ்ட்ல பாத்தீங்க அப்படினா சோ ஒன் சைடு நமக்கு பென்சில ஃபிட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் சோ இன்னொரு சைடு வந்து நமக்கு அந்த ஸ்டீல் வயர் இருக்கும் ஓகேவா சோ ஒரு 2 லெக்ஸ்ல இந்த மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கும் சோ ஒரே ரெண்டுமே வந்து ஒரு பாயிண்ட்ல என்ன பண்ணிருக்கோம் ஹிஞ்ச் பண்ணி தான் வச்சிருக்கோம் சோ அதே கான்செப்ட்ல தான் சோ இதுவும் இருக்கு டூ லெக்ஸ் ஹிஞ்ச்டு டுகெதர் அண்ட் எண்டிங் இன் ஷார்ப் பாயிண்ட்ஸ் அடுத்து தான் பாக்குறது ஸ்மால் பவ் டிவைடர் சோ இதுவும் ஒன் ஆஃப் தி டிவைடர் தான் பட் சைஸ்ல எப்படி இருக்குனா ரொம்ப ஸ்மால் சைஸ்ல இருக்கும் நம்ம மேக்ஸிமம் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு தேர்ட்டி எம்எம் டிஸ்டன்ஸ் வரைக்கும் என்ன பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒரு போர்ஷன் நம்பர் ஆஃப் ரிப்பீட்டட் சேம் டைமென்ஷன்ஸ் இருக்கிறதா என்ன பண்ணிக்கலாம் ஸோ மார்க் பண்ணுறது ஸோ எவ்வளோ டைமென்ஷன்ஸ் இருக்குதுங்கிறத செக் பண்ணக்கூடிய பர்பஸ்க்கு ஸோ மோஸ்ட்லி அதே டிவைடர் ஆஃப் பர்பஸ் தான் பட் என்ன பண்ண முடியும் ஸோ மேக்ஸிமம் ஓகே ஸோ ஜீரோ ஜீரோ லெவலில் இருந்து ஒரு தேர்ட்டி எம்எம் லெவல் வரைக்கும் தான் என்ன பண்ண முடியும் ஸோ இந்த மெஷர்மெண்ட்டே இதில் இதை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ண முடியும் நம்ம செக் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட்டாக பார்க்க போகிறது ப்ரொடெக்டர் ஸோ இந்த பர்பஸ் நம்ம என்னன்னு ஜென்ரலாக எல்லாருக்குமே தெரியும் நீங்கள் ஸ்கூல் டேஸில் ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க நம்ம ஒரு ஆங்கிள் மேக் பண்ணுறதா இருந்தால் என்ன பண்ணுவோம் ஸோ இதை யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஒன்லி ஃபார் இட் இஸ் யூஸ்டு டு மெஷர் அ ஆங்கிள் ஓகேவா மெஷர் அ ஆங்கிள் வந்து மெஷர் பண்ணுறதுக்கோ இல்லைன்னா ஆங்கிள் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறோம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த ப்ரொடெக்டர் எல்லாமே என்ன பண்ணிக்கலாம் நம்ம ப்ரோசர்ட்டு ஒரு டிவைஸ் இருக்கும் அது வந்து ரெண்டு ப்ரொடெக்டர் கம்பைன் பண்ணால் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி வரும் ஸோ அந்த கான்செப்ட்லேயே என்ன பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு சர்க்கிளாக இருக்கும் நம்ம இதை அடிஷ்னலாக தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இது நமக்கு ட்ராங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டாக காமிக்கிறோம் பிகாஸ் நம்ம ஆல்ரெடி என்ன பண்ணுறோம் ஸோ இதே ப்ரொடெக்டர் எதுலேயும் இருக்குது மினி டிராக்டரில் இருக்கக்கூடிய நம்ம அந்த ஸ்கேல்லேயே இருக்குது ஓகேவா நம்ம அடுத்ததாக பார்க்க போகிறது செட் ஸ்கொயர்ஸ் ஸோ செட் ஸ்கொயர்ஸ் இருக்கணும் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்த்துருப்போம் ஸோ செட் ஸ்கொயர்ஸ் நம்ம என்ன பர்பஸ் யூஸ் பண்ணுறோம்னா ஸோ டு ட்ரா லைன்ஸ் வித் அண்ட் ஆங்கிள் பிட்வீன் தெட் ஓகே ஸோ இன் மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் தேர்ட்டி டிகிரி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி சிக்ஸ்டி டிகிரி அண்ட் நைன்ட்டி டிகிரி லைன்ஸ் ஆர் மோஸ்ட் காமன் so set squares make the work easier for this type of drawing so idla kudutha variants la madadha enna pandrom nama angles variations undu kudukrom so idu thavara matha angle enna panna mudiyadhu panna mudiyadhu so inda angles dhaan nama enna pandrom nama drawings la mostly enna pandrom so familiar ah use panna kudiyadhu so idu use panni enna pannikalam namakku draw panna kudiyadhu time timing enna pannikalam so adjust pannikalam okay so idla namakku oru three grade dhaan irukku so 30 ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி அப்படி தான் இருக்குது அப்படின்னா இது ரிவர்ஸாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் ஆங்கிள்ஸ் வந்து கவர் ஆகிற மாதிரியே இருக்கும் இந்த செட் ஸ்கொயரில் ஸோ இதில் நம்ம டூ டைப்ஸ் ஆஃப் செட் ஸ்கொயர் யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ ஒன் இஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செட் ஸ்கொயர் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் தேர்ட்டி டூ சிக்ஸ்டி டிகிரி செட் ஸ்கொயர் ஸோ நம்ம ரெண்டுமே என்ன பண்ணுறோம் நமக்கு தேவை ஸோ போத் ஆர் ரெக்யூர் இன் தி ட்ராயிங் அடுத்தது பார்க்க போகிறது ட்ராயிங் பென்சில் நம்ம இதை யூஸ் பண்ணி தாங்க நம்ம ட்ராயிங்கே ட்ரா பண்ண போகிறோம் ஸோ பென்சில் அப்படிங்கிறது நமக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஒன் ஆஃப் தி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பென்சில் இஸ் யூஸ்டு டு ட்ரா ஆன் த பேப்பர் ஸோ எனி டைப் ஆஃப் பென்சில் இஸ் நாட் சூட்டபிள் ஃபார் யூ ட்ராயிங் நம்ம என்ன டைப்ஸ் ஆஃப் பென்சில்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கணும் ஸோ இதில் நம்ம த்ரீ டைப்ஸ் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஹெச் டூ ஹெச் அண்ட் ஹெச்பி ஓகே நம்ம இஷ்டத்துக்கு என்ன செய்ய முடியாது பென்சில்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஓகேவா ஸோ எந்தெந்த பர்பஸ்க்கு எந்தெந்த பென்சில் யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு ரூல் இருக்குது there are some limitations the drawing appearance should be very neat and understandable every line of the drawing should indicate its importance so drawing pencil oda hardness romba important so it depends upon the hardness of pencil you know for example so 10h to 10b varaikku enna panni irukke so pencils vandu koduthirukku okay va so 10h abingiradhu darkness vandu romba low a irukum டென்பிங்கிறது டாக்னஸ் ரொம்ப ஹையாக இருக்கும் ஸோ நமக்கு இதுக்கு இன்பிட்டிவ்னா தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் த்ரீ பென்சில்ஸ் சூஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ இதுதான் என்னது ஸோ வேர்ல்டு ஸ்டாண்டர்டாக யூஸ் பண்ணக்கூடியது ஸோ ஹச் டூ ஹெச் அண்ட் ஹெச்பி ஸோ ஹச் அப்படிங்கிறது நமக்கு லெஃப்ட் சைடில் லாஸ்ட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா எஃப்க்கு முன்னாடி இருக்குது ஸோ ஹச்சுங்கிறது ஓரளவுக்கு டாக்னஸ் ஓகே டூ ஹெச் அப்படிங்கிறது அதுக்கு ப்ரீவியஸாக ஸோ அதுக்கு ப்ரீவியஸ் அப்படிங்கிற என்ன மீனிங் அப்படின்னா ஸோ டாக்னஸ் வந்து லோவாக இருக்கும் ஓகே ஸோ ஏன்னா மேலே போக போக நாங்கள் அந்த டாக்னஸ் லோவாகிட்டே போகுது ஹெச்பி அப்படிங்கிறது ஸோ ரைட் சைடில் ஃபஸ
போடுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஹெச் அப்படிங்கிறது ஸோ ட்ராயிங்ஸோட ஸோ அவுட்டர் லைஃப் அதோட அட்ஜஸ்ட் என்ன பண்ணுறது ஒரு பவுண்டரியை நமக்கு இண்டிகேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறோம் யூஸ் பண்ணுறோம் ஹெச் பி அப்படிங்கிறது மோஸ்ட் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் ஓகேவா ஸோ லெட்டர் ரைட்டிங்ஸ்க்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அடுத்ததாக பார்க்கக்கூடியது எரேசர் நம்ம ரப்பர்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான் ஸோ எரேசர் ஒரு பெரிய விஷயமா அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா ஸோ ட்ராயிங் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயங்க நம்ம எரேசர்னால் என்ன சொல்கிறோம் ஸோ எரேசர் இஸ் யூஸ்டு டு ரிமூவ் த லைன்ஸ் ஆர் ஸ்பாட்ஸ் விச் ட்ரான் பை மிஸ்டேக் ஆர் வித் ராங் மெஷர்மெண்ட்ஸ் ஸோ அன்வான்டட் இருக்கக்கூடியதாக நம்ம எரேஸ் பண்ணுறது என்ன பண்ணுறோம் ஸோ எரேசர் யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம ஆர்டினரியாக இருக்கக்கூடிய எரேசருக்கும் இதுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இது ஹை குவாலிட்டியில் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு எரேசர் ட்ராயிங்க்குன்னு இருக்கக்கூடிய ஒரு எரேசர் ஸோ எரேசர் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா தி எரேசர் யூஸ்டு ஷுட் பி ஆஃப் குட் குவாலிட்டி அண்டு சாஃப்ட் ஸோ ரொம்ப சாஃப்டாக குவாலிட்டியாக இல்லை அப்படின்னா நமக்கு அடுத்து என்ன ஆகும் ஃபர்தராக நமக்கு அதோட இம்ப்ரெஷன்ஸ் பேப்பரில் தெரியும் ஓகேவா ஸோ இட் ஷுட் நாட் டேமேஜ் த பேப்பர் வாய் எரேசிங் சும்மா ஆர்டினரியாக வந்து ஒன் ருபீஸ் ஃபிஃப்டி பைசாக்கெலாம் நம்ம ரப்பர் கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிங்கன்னு ஆயிரும் ஸோ உங்களோட டயராமோட நீட்னஸ்ஸாக போயிடும் பேப்பர் ஸ்பாயில் ஆயிரும் ஓகேவா ஸோ அதை அவை அவாய்ட் பண்ணுறது என்ன பண்ணுங்கள் ஸோ மினிமம் ஒரு ஃபைவ் ருபீஸ் இருக்கும் கொஞ்சம் ஹை குவாலிட்டி ரப்பர் ஸோ அதை யூஸ் பண்ணணும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வந்து ட்ராயிங் கிளிப்ஸ் ஸோ ட்ராயிங் கிளிப்ஸ் என்ன பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸோ ட்ராயிங் ஷீட்டை ட்ராயிங் போர்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த கிளிப்புக்கு பதில் ஆல்டர்னேட்டிவ் இருக்குது ஸோ ஜென்ரலாக நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ தம் பின்ஸ் ஸ்ப்ரிங் கிளிப்ஸ் ஸ்டிக் டேப்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பேப்பர் ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ நம்ம ஆர்டினரியாக என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த கிளிப்பே போதும் ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் எஜுகேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுற இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த ட்ராயிங் கிளிப்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபைனலாக பார்க்கக்கூடியது இஸ் அ ட்ராயிங் ஷீட் கண்டெய்னர் ஸோ இந்த கண்டெய்னர் அப்படின்னா ஒரு பார்க்குறதுக்கு அப்படின்னா ஒரு ஃப்ளாஸ்க் மாதிரி ஒரு ஷேப்பில் இருக்கும் நம்ம ட்ராயிங் ஷீட்ஸ் நம்ம ட்ரா பண்ணக்கூடிய அந்த ட்ராயிங் ஷீட்ஸ் எல்லாமே என்ன பண்ணிக்கலாம் சேஃபாக கொண்டு போகிறதுக்கே என்ன பண்ணுறோம் இதே யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ட்ராயிங் ஷீட் நம்ம ஜென்ரலாக என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஸோ ட்ராயிங் ஷீட் என்ன பண்ணுவோம் சார்ட்டுக்குள்ளே வச்சு என்ன பண்ணியிருப்போம் ரோல் பண்ணி ஒரு ரப்பர் பாண்ட் போட்டு என்ன பண்ணியிருப்போம் ஸோ ஒரு இடத்துல ஒரு இடத்துலேருந்து ஒரு இடம் நம்ம கொண்டு போகிறதா இருந்தாலும் ட்ராவலிங் ஸோ அந்த மாதிரி பர்பஸ்க்கு என்ன பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இதில் என்னெல்லாம் டிஃபிகல்ட்டி இருக்குது அப்படின்னா ஸோ ஏதாவது ஒரு கொஞ்சம் ரஷ்யான ஏரியாக்குள்ளே நம்ம ட்ராயிங் ஷீட் என்ன செய்ய செய்ய முடியும் ஈஸியாக நம்ம கொண்டு போக முடியாது ஓகே சார்ட் பேப்பர் டேமேஜ் ஆகும் பிரேக் ஆகும் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நமக்கு ட்ராயிங் ஷீட்டு கிளியும் தென் சம்டைம்ஸ் வின்டர் சீசன் அப்படின்னா ஸோ மழை பெய்யும்போது என்ன ஆகும் ஸோ அந்த ட்ராயிங் ஷீட்ஸ் எல்லாமே என்ன ஆயிரும் ஸ்பாயில் ஆகிரும் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி ரீசன்ஸ்க்காக என்ன பண்ணுறோம் இந்த கண்டெய்னர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த கண்டெய்னர்ஸ் வந்து எல்லோரும் வாங்கணுங்கிற கம்பல்சரி கிடையாது பட் இது ஒன் ஆஃப் தி மெயின் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஓகேவா ஸோ இதை யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா இதுக்குள்ளே என்ன பண்ணிக்கலாம் ட்ராயிங் ஷீட்டை அப்படியே உள்ள ரோல் பண்ணி உள்ளே வச்சிடலாம் உள்ளே வச்சுட்டு என்ன பண்ணிக்கலாம் ஸோ மேலே இருக்க அந்த கேப் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் நமக்கு வாட்டர் எதுவுமே உள்ளே போகாது சேஃபாகவும் இருக்கும் ஓகேவா எந்த ஒரு ஃபோல்டும் ஆகாது நீட்னஸ்ஸாக இருக்கும் இந்த ட்ராயிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸுக்கு என்னென்ன மெயின் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஓகேவா ஸோ மெயினாக என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத தான் இப்போ இந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம இப்போ பார்த்துருந்தோம் இதோட யூசேஜ் எப்படி பண்ணுறோம் ஸோ எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத ஆல்ரெடி என்ன பண்ணியிருக்கேன் உங்கள் கிளாஸில் லைவாகவே வீடியோவில் காமிச்சிருக்கேன் Thank you everyone